കഥയറിയാതെ നേരത്തിൻ കഥയറിയാതെ ഒന്നിച്ചൊരു നൂറ് ദിനങ്ങൾ വാഴും Welcome, welcome. Ski Ice Creams presents Big Boss Season 6, co-presented by Attenberg, Amartya Veni, Hair Elixir and Lloyd. <laughs> Big Boss is the most important thing to do with Easter Asham Sagal. Easter is the most important thing to do with Easter Asham Sagal. പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് പുതുജീവന്റെ തിരിച്ചവരവ് അറിയിക്കുന്ന ഈ ദിവസം പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയും ഉത്സവമാണ് ബിഗ് ബോസ് നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ജീവിതവും അതുപോലെയല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെയും തിരിച്ചുവരവിന്റെയും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരിടം അതെ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഓരോ ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ സമയം അവർ ഓരോരുത്തരും സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് കാരണം ബിഗ് ബോസ് എന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് സ്വയം തീർത്ത ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് മത്സരാർത്ഥികളുടെ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി കാത്തിരിക്കാം അതെ ബിഗ് ബോസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ പൂക്കൾ പൂത്തുലയുന്ന വസന്തകാലം പോലെ ചിരിയും സന്തോഷവും ആശ്ചര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാകും ഇന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലുടനീളം സ്വയം വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ സ്നേഹവും ചിരിയും സന്തോഷവും ആശംസിക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഭയങ്കര സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദിവസമാണ് ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അല്ലെ പ്രതീക്ഷകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ദിവസമാണിന്ന് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ഗബ്രി എന്താണ് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ആശംസ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ഓർമ്മ പറയും ഈസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാതിര കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ആൾത്താര സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് നമ്മൾ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടി പള്ളിയിൽ ഒത്തുകൂടും എന്നിട്ട് ഉയർപ്പിൻ്റെ പെരുന്നാളിനെ പറയാം ഞങ്ങൾ ഉയർപ്പ് തിരുന്നാളിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഉയർപ്പ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ കാണിക്കും ഈശോൻ്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ കാടും പടലും ഭടന്മാരും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതും പിന്നെ മാലാകെ വന്ന് കല്ലുരിട്ട് മാറ്റുന്നതും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതും നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സ്കിറ്റ് പോലെ കാണിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈറ്റ വെട്ടാൻ പോണതും പിന്നെ വള്ളി വലിച്ച് കെട്ടുന്നതും പിന്നെ രാത്രി കുർബാനയുടെ സമയത്ത് പാതിര കുർബാനയാണല്ലോ അപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കുർബാന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് മാറിയിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും ഉയർപ്പിന്റെ സമയമാണ് സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പരിപാടികൾ എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പാണ് അൻപത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസമാണ് ഈസ്റ്റർ അപ്പൊ അമ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നോൺ വെജ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ അമ്മാമമാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ കൂടി വീട്ടിൽ ചിക്കനും ബീഫും മട്ടനും പോർക്കും കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര ആകുമ്പോൾ ഒന്നര രണ്ടു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും വർത്തമാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നേരെ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് നോമ്പ് വിടും അപ്പൊ അതാണ് ഈസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫാമിലികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ക്രിസ്മസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ തിരുനാളാണ് ഈശോ പഠി പഠിപ്പിച്ചതും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതീകമായിട്ടാണ് പുള്ളി ലോകത്തിലോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിലുണ്ട് അത് പോയി എടുക്കാം ആ അതിന് എല്ലാരും ഓടി കണ്ടോ ആ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗുകൾ കഴിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണേൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കാം പൊട്ടിക്കരുത് ഈ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് എന്തിനാണെന്നറിയാ ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേ
ആ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ ഗബ്രിയും വേറെ ചൊല്ലണ്ടയാ ആ ഞങ്ങളൊരു ഡാൻസ് പഠിച്ചായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമേ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം മിടികൾ നാണം മൊഴികളിൽ നാണം ഇതാകവേ നാണം ിലും നാണം നിലയിലും നാണം ഇതടിമൊടി ഒരു നാണം പനി നീർന്നിലാവിൻ എന്നൊരു നാട്ടം അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്കിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന കേട്ടില്ല ആണോ അതിപ്പം റെഡിയാണോ ഇതിൽ ഞാൻ ഞാനുണ്ടോ ഈ സ്കിറ്റില് ഇല്ല ഇതിന് ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ജിൻഡോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പറക്കുന്നില്ലേ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണോ ആരാണ് ജിൻഡയുടെ പാർട്ട്ണർ ഓക്കെ ഏതാണ് ജാൻ ജിൻ വേണോ ജിൻ ജാൻ വേണോ ഏതാ വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്കിറ്റ് കാണാം നിങ്ങൾ പ്രസംഗമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ കാണാം ശരി തുടങ്ങാം ഇന്നേരം പര പര വെളുത്തിട്ടും ഈ ബോസമ്മ നിലയത്തില് ഒറ്റ എണ്ണം എഴുന്നേൽക്കാറായിട്ടില്ല ഈ ബോസമ്മ നിലയത്തിൽ ബോസമ്മ പറയുന്നതാണ് അവസാനത്തെ റൂള് നോക്കിക്കോ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറെ തെമ്മാടികളായ മക്കളും മരുമക്കളും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ഓരണം പറഞ്ഞ അനുസരണം ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എടീ മുത്തുമണി മുത്തുമണി എന്തോ ഞാൻ സുന്ദരിയല്ലേ വീട്ടില് നീ സുന്ദരിയാ അതെനിക്കറിയാം നീ രാവിലെ ഇതാണോ വയലോട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് എടീ പെമ്പുള്ളാരായ നേരം വെളുത്ത കുളിച്ച് വൃത്തിയായ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറി അടുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കണം ഐശ്വര്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചായ ഇട്ട് തരണം അതാണ് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെമ്മക്കള് മതി പോയവിടെ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ പേരെടുത്തിടരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ പേരെടുത്തിടരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ പേരെടുത്തിടരുത് 
കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ബുദ്ധി കവരി തുമ്പിൽ കാത്തിരുന്ന പൈങ്കിളി കവരി തുമ്പിൽ കാത്തിരുന്ന പൈങ്കിളി വന്നാലും ഒന്നുമില്ല പോയാലും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വന്നാലും പോയാലും ഉണ്ടാ 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 കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടാ ോല് കിട്ടുന്ന ഒരു സമരം ചെയ്യും സമരം ചെയ്യ എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ നീയൊക്കെ കൂടെ ഈ താക്കോലിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊല്ലൂന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചത് എനിക്കൊന്ന് അറിയണായിരുന്നു നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കേട്ടടാ മോനെ ചാവാറാവുമ്പോ എന്റെ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന് ഞാൻ തരാ ഏഹ് തൽക്കാലം ഇപ്പം ഇതെന്റെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ മക്കളും മരുമക്കളുടെയും കണ്ണീർ പുഴയ്ക്ക് എന്നൊരറുതി ഈ ബോസമ്മയുടെ സങ്കടത്തിന് ഒരു പരിഹാരമില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മേശാനെട്ടിൽ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് കാണുക ബോസമ്മയുടെ സങ്കടക്കട എല്ലാവരും ഗംഭീരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടായാലും വളരെ ഇരിക്കാം ആര് അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ എല്ലാം അതിൽ നടന്ന എല്ലാ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജിൻഷാനിന് ഇങ്ങനെ മുട്ട് നിൽക്കുകയാണോ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ജിൻഷാൻ കാണാം ഓക്കെ ഇതാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് സെവൻ മേ സ്പീക്ക് ടു മിസ് സുനിത മേനോൻ ശരി കേക്കാം കാണാം Is it double six, double five, seven? Yes. May I speak to Miss Sunita Menon? No, it's wrong number. Niyan ki na ho, buho nila ho, ta 
நாகம் புழும்பும் பூந்தன் புழம்போ மதுமதி மலர்மி மதுகண முதிரும் ரதிலய சுகமாய் அமிர்தினு குளிராய் அழகினும் அழகாய் திறகினும் திறகாய் சிறிகளில் உயிராய் வா ராகம் துளும்பும் பூந்தன் புழம்போ கண்ணீரிலும் காற்றின் தாராட்டிலும் காணும் வர்ணங்களில் ஜென்மம் தேடுவோ நீ என் புலரியின் உதயம் சிறகளில் அமிர்தம் மொழிகளில் மதுரம் மொழிகளில் நீளம் குளிரின் குளிராய் குளிரின் ஸ்வரமாய் கிளிமொழி களமொழிவா എന്താ പറയല്ലേ ഞാനൊരു പഴയ എന്നെ ഒരു പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ എന്താ ഡാൻസ് അല്ല എനിക്ക് ഇനി ഇവര് ഈ ജിൻജാൻ എന്ന പേരില് വേറെ വലിയ പ്രോഗ്രാം ഷോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജിൻജാൻ കലാസമിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോക പ്രശസ്തരായി മാറട്ടെ ഈ മീശ വെച്ചിട്ട് ശ്രീരേഖ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് തോന്നുന്നു കിളിയെ കിളിയെ மணி மணி வேகத்தோப்பில் புது மலர்ந்துள்ளான் போகும் அழகின் அழகே கிளியே கிளியே மணி மணி வேகத்தோப்பில் புது மலர்ந்துள்ளான் போகும் அழகின் அழகே உயரங்களிலூடே பல நாடுகள் தேடி ஒரு கிண்ணாரம் மூளும் குளிரின் குளிரே கிளியே கிளியே மணி மணி மேகத்தோப்பில் ஒரு மலர்ந்துள்ளான் போகும் அழகின் அழகே அப்ப ஜிண்டோ ரெடியானோ அப்ப அர்ஜுன் நமக்கு ஃபேஷன் ஷோ ஸ்டார்ட்
എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് ഇത്ര ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് ഇതാണ് എന്തോര കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അല്ലേ ആ കഴിവുകൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറി വരൂ ഞാൻ ഇതേ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ski ice creams presents big boss season 6 co presented by atomberg amartha veni hair elixir and lloyd big boss veetinullile sauhrudangaldeyum bandhangaldeyum aajangalilekku irangi chellumbol veerita muhangalum bhavangalum aanu palapalum kaanan kazhiyunnathu veetile matsharaarthigal avarude sauhrudathinte pradhanya manasilaakki adu koodal shakti padutan chela velluviligale neeradanum thayaraanu koodal visheshangalumayi namukku veetilekku povaa പെട്ടെന്നൊരു ചട്ടം മുണ്ടൊക്കെ വന്നു കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രേയും കൂടെ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ശ്രീരേഖ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവായിരുന്നോ എന്ത് പറ്റി ജിൻഡോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ജിൻഡോ എന്ത് പറ്റി എണീക്കോ ജിൻഡോ ജിൻഡോ എണീക്കട്ടെ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ പവർ റൂമിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിച്ച് തന്നപ്പോ ജിൻഡോ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ജിൻഡോ പയ്യെ അവിടെ ഒരു ഡ്രോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് ഇവിടെ വീണു അപ്പൊ വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വിശ്വാസം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയില്ല സാർ ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുലിക്കതാ അപ്പൊ തന്നെ സ്പ്രേ സ്പ്രേ അടിച്ചു അല്ലാതെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടിച്ചതല്ല അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യം എന്തായാലും അതില് അതിലൊരു സങ്കടം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇല്ല സാർ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സങ്കടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് ജിൻഡോയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രീദേഹ സാർ ഒന്നും വേണ്ട സാർ അറിയാതെ ചെയ്താ പറഞ്ഞു സാർ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങയുടെ മഹത്വം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ പവർ ടീമിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് പവർ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു എന്തായിരിക്കും ശ്രീദേഹ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചിന്തയെ കൊണ്ട് ഇവിടെ തവളച്ചാട്ടം ചാടിക്കും സർ അതാണ് അത് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇരിക്കും അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ വെസൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എല്ലാ ടീമിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ തവളച്ചാട്ടം ചാടിക്കുക ഇറ്റ്സ് നൈസ് അപ്പൊ ജിൻഡയെ കൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് തവളച്ചാട്ടം ചാടിക്കണം തവളച്ചാട്ടം എത്ര ഇവിടെ മുഴുവൻ തവളച്ചാട്ടം ചെയ്യണം അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഊരിക്കോളൂ അല്ല ഞാൻ റെഡി അല്ല മൈക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഊരാനല്ല പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒന്നും തവളച്ചാട്ടം ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു തമാശയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരെ ജാസ്മിൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരോ ഇതിലില്ലേ ഇതിൽ വളരെ രസകരമായ ചില പണിഷ്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ജാസ്മിൻ വരൂ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും പണിഷ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നോ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കൂ എന്താ കാരണം കാരണം പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് ഇപ്പോഴും വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോറയുടെ ഒരു പേര് നോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നോറ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് ട്രിഗർ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അത് എസ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ നോ എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എടുക്കൂ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം ജാസ്മിൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാവുള്ളൂ ചിരിക്കാൻ അറിയാവോ ചിരിച്ചോണ്ടാണല്ലോ നിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചിരി കാണാറില്ലല്ലോ അത് നീ നന്നായിട്ട് നോക്കാനിട്
അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അറിയാലോ അറിയൂലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലല്ലോ ഗെയിമിന്റെ സെൻസിൽ എടുക്കുന്നോണ്ടാണ് നോറക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നോറക്ക് അപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് ചിന്തോ കാക്ക വരുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഗബ്രി ആരെടുത്താണ് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് ആ ജിൻഡോ എന്താ കാരണം കാരണം പുള്ളി പല കാര്യങ്ങളെയും കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഹേർട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗബ്രി എടുക്കോ പയ്യടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തർക്കുത്തരം പറയുക എന്താ ചേട്ടാ നന്നാവാത്തെ നീ എന്നെയാണ് നന്നാക്കാൻ നോക്കണേ പോലൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കൊടേണ്ട താമസമുള്ളൂ പോ പോ ഇത് എന്താ കൊടഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനുള്ളൂ നീ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ട് ആ അതുണ്ടാവും അത് സാധാരണ ഉള്ളതാണല്ലോ ആ ചൊറിച്ചിൽ പണ്ട് തൊട്ടുള്ളതാണോ അത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വന്നതാണോ അല്ല അവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ പണ്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇയാള് അല്ല ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചിലവരെ കാണുമ്പോ ചെറിയ തോന്നും ഓക്കെ ആ ഓ ചിലർ കാണുമ്പോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വരുന്ന ചൊറിച്ചിലാണല്ലേ അത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വേറെ വേറെ ഇവിടെ ആരോടാണ് ചേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് നിന്നോടോ ഇഷ്ടം ആ അത് എനിക്ക് അറിയാം ചേട്ടൻ ഒട്ടും ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തിനു മറുപടിയായി ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുക ഓ പൊളിച്ച് അത് അതിന്റെ ആളാണ് രാത്രി ഉറക്കാറില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല സാർ ഞാൻ കഥയാ പറയാ കടലിൽ ഉപ്പുണ്ടായ കഥ വരെ പറയും അപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ ചേട്ടൻ പൊന്നെ എന്ത് ഭംഗി നിനക്കാണ് തങ്കക്കൂടത്തിന് എന്തിനാ പൊട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കഴിക്കുന്ന ഉപ്പോളം വരില്ലല്ലോ ഉപ്പിലിട്ടത് സ്ലോ മോഷണിൽ നടക്കുകനെ സ്ലോ മോഷണിൽ നടന്നു അവനവൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴിയിൽ വീഴും ഭയങ്കര എൻ സി സി കാര്യമാണല്ലേ ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പറഞ്ഞാലും കോരന് കുമ്പിളി തന്നെ ആട്ടാ കന്നി അല്ല തുടക്കം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അവനെടുത്ത പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം ആ ഒരു ഇത് മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കും നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയാമോ ജനിച്ചു പോലെ അറിയാതെ പോകരുത് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ബാഷ് രാവിലെ ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ല എവിടെ പര്യാ കിട്ടാറില്ല നീ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാത്ത എന്താ എനിക്ക് മിണ്ടാ തോന്നാറില്ല ലാലേട്ടാ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം ഞാനല്ലേ ചോദിക്കണം ലാലേട്ടനല്ലോ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം കാട് പേര് പേടിയാണ് തുടക്കം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ അല്ല മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ തോന്നാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താ ബിരിയാണി ഡാൻസ് കളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പാട്ട് ബില്ലി ജീ ശരണ്യ വരൂ ആർക്ക് പനിഷ്മെ കൊടുക്കും നോക്കട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജാസ്മിൻ എന്താ കാര്യം കാര്യം 
എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ക്ലാരിറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കേൾക്കത്തില്ല മറ്റൊരാളെ അനുകരിച്ച് നടക്കുക പെരുമാറ്റത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും അയാളെ പോലെ ആകുക ജാനു എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം മേക്കപ്പോ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരി അല്ലേ സുന്ദരിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈയിടെയായിട്ട് കുറെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ കാണുന്നില്ല നിന്റെ ജാസ്മിന്റെ കാണുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അവളോട് ഒരു റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ ദൈവമേ അവക്കുള്ള ശിക്ഷ കുറ്റിക്കണേ എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടല്ലോ അവള് ഒരെണ്ണം പോലും അവക്ക് എത്ര ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് ചുമ്മാ അതല്ല അവിടെ കളഞ്ഞു പോകുന്നു കളഞ്ഞു പോട്ടെ ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഓക്കെ മതി നിങ്ങൾ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു വിളിപ്പേര് നൽകുക അവരെ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അതേ വിളിപ്പേരിൽ വിളിക്കണം എന്താണ് വിളിപ്പേര് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടുമണി 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 ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഏറ്റി ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറി വന്ന ദിവസം ഓക്കെ നീ കേട്ടാ മതി ഒന്നും പറയില്ല ആ ഡാഷ് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇമോഷണലി വീക്കാ നീ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ല നീ പറയണ്ട അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് രണ്ട് വേർഡ് നീ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി ഈ ദിവസം പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് എന്ത് തേങ്ങ കോളോടിക്ക് പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് എന്ത് തേങ്ങക്ക് ഒന്നാമതുള്ള സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഓളെ മാതിരി കണ്ണ് കണ്ട മാതിരി ലൈക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയൂലേ ഇത്രയും ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഓളെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഓളെ ക്യാരക്ടറും ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനാ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ തവണ നീ ഇടക്കടുത്ത് ഇങ്ങനെ തലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടത് സംസാരിക്കും ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണ അൺവാണ്ടഡ് വേർഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ അടിയും തോക്കും എനിക്ക് അറിയാൻ ചെല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് നീ പക്ഷെ റിപ്ലൈ ചെയ്ത രീതി ഉണ്ടാകും മരണമാസായിരുന്നു അത് നീ നന്നായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ തലയിലേക്ക് വരുന്ന എന്തിനാ ഓക്കെ ഓളെ കാര്യം നോക്കി പോയൊരു ഏതോ ഓളോട് ഒരു പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓള് നോക്കിയപ്പോ നിന്നെ കിട്ടി നിന്നെ പറഞ്ഞു സി ഇന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊഴപ്പില്ല പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് എനിക്ക് ഓളോട് എന്ത് തേങ്ങന്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിണ്ടാവും ഇത് കഴിയുമ്പോ നീ ചോദിച്ചോ നിനക്ക് ആ ഞാൻ ഓളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകും എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല Welcome back Ski Ice Creams present Big Boss Season 6 co-presented by Atom Berg Amrit Devi Hair Elixir and Lloyd Rujigalde vaividhya manandamana vividha taram rujigalde oru samyojanamana Big Boss veedu veetle oru aalukalkum oru taram rujigalana ishtam avare ruji mugalangale onnu parikshichittu vannalo rasagaramaya oru task vai namukku veetilekku povam innu easter aayittu ningale parnu ayyo എല്ലാരും ചോദിച്ചപ്പോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കപ്പയും മീൻകറിയൊക്കെ അങ്ങനെ മുളകൊക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം കളിക്കാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം അർജുൻ ഒന്ന് ഷോറൂം വരെ പോവാ എല്ലാവർക്കും നല്ല രുചികൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം അൻസിബ ഒന്ന് വായിക്കും അൻസിബ ഓക്കെ ഉരുട്ടി മധുരം പൊതുവെ മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് നൽകുകയാണ് രസകരമായ ഒരു ടാസ്കിലൂടെ എന്നാൽ അത് വെറുതെ കഴിച്ചാൽ പോരാ ചേർക്കാൻ ചില ചേരുവകളും പോയിന്റുകളും ഉണ്ട് നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാല് പേരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയണം രണ്ടു പേർ ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിധി കർത്താക്കളാവുക ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ടേബിളിന്റെ ഒരറ്റത്ത് സോസുകളും ജ്യൂസുകളും എല്ലാം നിറച്ച അഞ്ച് ഗ്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എതിർവശത്ത് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റുകളും ഉണ്ടാകും ബസർ അടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടീമിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ വീതം വന്ന് ടേബിളിലൂടെ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനിൽ നിന്നും ചക്രം പോലെ ഉരുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഗ്ലാസിൽ വീഴ്ത്തണം എന്നിട്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുകയും വേണം 
ഓരോ ഗ്ലാസിനും വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് ഗ്ലാസിലാണോ ബിസ്ക്കറ്റ് വീണത് ആ പോയിന്റ് ആ ടീമിന് ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടീമിലെ എല്ലാവരും മത്സരിക്കുക ഒരു ടീമിലെ എല്ലാവരും മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടീം മത്സരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലാസിൽ വീണ ബിസ്ക്കറ്റ് പൂർണമായും കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുക അവസാനം ഏറ്റവും അധികം പോയിന്റുകൾ ലഭിച്ച ടീമായിരിക്കും മത്സരത്തിലെ വിജയി കളി മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീം ഡിവിഷൻ നടത്തൂ ഇവിടെ തന്നെ നടത്തിക്കോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചു മാർക്കല്ലേ രണ്ടുകൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് കഴിക്ക്
എന്തായാലും ഓക്കെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇരിക്കാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കാര് സെക്കൻഡ് ശരണ്യ ടീം ശരണ്യ ടീം എന്ത് പറ്റി സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കളിച്ചാണല്ലോ ജാസ്മിൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഉരുട്ടി വിടുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര വിചാരിച്ചു ഉരുട്ടി സെറ്റ് ആക്കി ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും എന്റെ ഉരുട്ടി ശരിയായില്ല ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല ഒരെണ്ണം അല്ല ഒരെണ്ണം വീണായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കൊതിക്കെടുത്ത് കഴിച്ചു ഏതാ ലെമൺ ടൈം കഴിച്ച് പിന്നെ വരാൻ നേരത്തെ ചില്ലിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ടതൊക്കെ പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ പോയിന്റ് കിട്ടില്ല ബസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചത് അതെ എന്നിട്ടും അത് എടുത്ത് കഴിച്ചു അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പാട്ട് മൂന്നാമത് വന്ന ആൾക്കാര് എന്ത് പറ്റി ചിന്റോ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോയ കാരണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനായിപ്പോയി അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഗെയിമിലൊക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ അല്ലേ എന്തായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിം നല്ല ഗെയിം നല്ല ഗെയിം എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് മറ്റൊമാറ്റോക്കെ എനിക്ക് അഞ്ചു പോയിന്റ് കിട്ടിയ പക്ഷെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഈ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കയ്പായിരുന്നു എടുത്ത് പിഴുങ്ങല്ലേ ലാലേട്ടാ ഞാൻ ഈ കയ്പ് നീര് കളിക്കുന്നത് എവിടെ നിക്കുന്നേ ജാൻമണി ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഉണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കും അതെ ഓരോരുത്തർ കിട്ടി കൊടുത്തോളൂ ഓ അതെന്റെ തലേ കൂടി അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇതൊരു വലിയ മെമ്മറി അല്ലേ ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ അദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗബ്രി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നോ ശ്രീധു ആ കൂടുതലും നോക്കി നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീധുന്റെ പേരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതെ ശ്രീധുന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ശരണ ചേച്ചിയും കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫോർവേഡ് വന്നിട്ട് കളിക്കാറില്ല കൂടുതലും മാറിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അൻസിബേം എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കുറ്റമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറി ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഫൈറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് ചെറിയ മടിയുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ശരണ്യ അങ്ങനെ എന്താ തോന്നുന്നത് ദി തിങ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് വെറും ഫൈറ്റ് മാത്രം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഫൈറ്റ് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം പറയാ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗെയിംസ് വരും സ്പോർട്സ് വരും ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും കോമഡി വരും ഫൺ വരും എല്ലാം കൂടിയാണ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീതു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സർ അതുതാ സർ ഇവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലിരുന്ന് അതുതാ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് ദാ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു കത്തിയാതാ ഇവിടെ വേല വേല അങ്ങനെ അദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഷീതു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഋഷി വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡ് ആയിട്ട് എല്ലാരും മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇരിക്കാം ഋഷി ഋഷിക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ശ്രീതു ശരണ്യ തന്നെയാണ് അത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം ഇടിച്ചു കയറി അങ്ങനെ റൂഡായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് അവര് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീതും ശരണ്യ ശ്രീരേഖ എന്താ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അൻസിബയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയും കാരണം അൻസിബ ഡയറക്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇവിടെ പവർ റൂമില് എല്ലാരും എല്ലാരും ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് എന്തോ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റു എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കി ആരെയും വിളിക്കാൻ നിന്നില്ല എല്ലാരും ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ ചായ ഇട്ട് പയ്യെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ വന്നിട്ട് പവർ റൂമിലെ രണ്ടു പേരെയും പോയി ഞാൻ പയ്യെ വിളിച്ചു ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അൻസിബയോട് പറഞ്ഞു പവർ റൂമിലെ ആളുകളും എണീറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അൻസിബ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അട
അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അൻസിബ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാനതിലൊരു ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് ഞാനൊരു ലീഡറാണ് ആ ലീഡറുടെ സ്ഥാനം വെച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളൊരാൾ ഒരു സഹായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെന്ന് ഇടപെട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അൻസിബ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ആരും തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും ക്യാമറാസ് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൊമെന്റിലെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വരാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അത് വിസിബിൾ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ജാസ്മിൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എമിനേച്ചി ഇൻവിസിബിൾ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എമിനേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാൻ സമയമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പുറത്തോട്ട് വരണം സമയമില്ല ഇവിടെ സമയം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഴ്ചകളെ ഉള്ളു നോമിനേഷൻ വരെ എവിക്റ്റായി പോകും അപ്പം എമിനേച്ചി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അൻസിബ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധൂനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരണീച്ചയെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇത്രയും പേര് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അർജുൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അർജുൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുൻ എല്ലാവരടുത്തും വന്ന് നടുക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഋഷിയും കുറച്ച് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വേറെ യമുന എന്താണ് യമുനയും പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ ഗെയിം കളിക്കാൻ വരുന്ന അതിനെ കുട്ടികളെ നോക്കിയിരിക്കാനല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയും ഞാൻ ഞാനായി തന്നെ ഇവിടെ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ചൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിനെ ഇതാക്കുന്ന തരത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെ മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു സഹനത്തിന്റെ കഥയാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ഒരു സർവൈവലാണ് അല്ലെ അതില് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു നിമിഷം ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോയി ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കണക്ക് ഞാൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ശരി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗബ്രീനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജാസ്മിനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരണേച്ചി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യമുനേച്ചിനും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര പേരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് വീക്കില് മോസ്റ്റ്ലി നല്ല നല്ല നിലപാടുകളും പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ സെയിം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് വരാതെ അവര് ബാക്കോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വീക്കോട് കൂടി അവരൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ കണ്ട ജാസ്മിൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ജാസ്മിന്റെ ചില പേഴ്സണൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ജാസ്മിൻ പഴയതുപോലെ ആവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ശരണ്യെ കുറിച്ച് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഒരു ഞാൻ ശരണ്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ശരണ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്ത് അവർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ ഋഷി ഋഷിയും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഋഷിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം വഴക്ക് കൂടലോ അടിയുണ്ടാക്കലോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടില്ല ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ കാര്യം പറയും ഇപ്പൊ അർജുൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധു ഋഷി ആൻഡ് ശരണ്യ ഇത്രയും പേരാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തോന്നിയത് അർജുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നോണ്ട് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അർജുൻ പിന്നെയും കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വീക്ക് അർജുൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അർജുൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീതും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ശ്രീതു എന്താന്ന
കുക്ക് ചായിട്ട് വരണം കാരണം ഈ വീട്ടിലെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിക്കറ്റ് നേഴ്സ് നമ്മളുടെ താലിലേക്ക് വേണം ഓ അതെനിക്ക് കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളോ ഉണ്ടോ സോ ശ്രീത്തുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് പേരൊക്കെ ഞാൻ ഒബിയസ്ലി വിചാരിക്കുന്നത് ഇരിക്കോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അത് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ശരണ്യ ലാലേട്ട ഒട്ടുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ടോട്ടോയിസ് മാതിരിയാണ് പതുക്കിനെ 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 ഇല്ല ലാലിത എന്റെ എന്റെ റൂമിലായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് സിജോ അപ്പൊ സിജോന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് മാനസികമായി ഡൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സീക്വൻസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ അതിപ്പോ ഓക്കെ ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു സിജോ ഫിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളോട് ഇവിടെ വരുമ്പം എനിക്കിവിടെ നൂറ് ദിവസം നിൽക്കണം ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക കളിക്കാതിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഒരു സങ്കടം വരും എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ ഞാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വരാം ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് Welcome back. Ski Ice Creams presents Big Boss Season 6 co-presented by Attenberg, Amrithabedi, Hair Elixir and Lloyd. Let's give a little power team. 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 അപ്പൊ എന്നാ പവർ ടീമിന്റെ ആൾ ഇപ്പുറത്തോട്ടെന്ന് വരുവോ ഈ അഞ്ചു പേര് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നാ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരല്ല രീതിയിലാണ് ഓ വെരി ഗുഡ് അഞ്ചു പേര് ഓ ഇരിക്കും ഇരിക്കും വെരി ഗുഡ് പവർ ടീമിന് ഒരു പവർ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ട് ആള് കുറഞ്ഞോണ്ടാണോ ജിൻഡോ നല്ല പവറാണ് അത് ആണോ രശ്മിൻ ഞങ്ങള് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരുമിച്ചാണ് തീരുമാനം എടുക്കാറ് പിന്നെ ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കും അത് ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ഗെയിമാണ് ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നോട് കളിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റുകണ്ട ഉള്ള തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയും എന്റെ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കും ശരി എന്താ രശ്മിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് സാർ ഒരാള് പറയുന്നു വേണ്ടെന്ന് ഒരാള് പറയുന്നു വേണമെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു യെസ് ഒരാൾ പറയുന്നു നോ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഒരാളെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ തരട്ടെ ഒരാളെടുത്ത് അറിവ് ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം അതായത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തറിയാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആധിപത്യം വരുന്ന പോലെ മറ്റേയാൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് അത് ശരിയല്ലല്ലോ കാര്യം ജിൻഡോ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ജിൻഡോയ്ക്ക് തോന്നുന്നു റഷ്മിൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് റഷ്മിന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരാളും കൂടെ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് പറയാം ജിൻഡോ ഇത് ശരിയല്ല കുറച്ചുകൂടെ പവർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് തെറ്റുണ്ടോ ടണൽ ടീം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് ടണൽ ടീം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാളെ ഈ പവർ ടീമിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെ കൊടുക്കും ഞാൻ പോവാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല അത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേക്കട്ടെ ജാസ്മിൻ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ് പറയൂ ഞാനും ഇവന് ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് പല പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവൻ പോയാലും ഞാൻ പോയാലും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ പവർ ടീമിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അത്ര വലിയ ആഗ്രഹമില്ല ആരായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല യമന ചേച്ചിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അല്ല ജാസ്മിൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം അല്ല ജാസ്മിൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഓണസ്റ്റ്ലി ജാസ്മിൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അത്ര ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സാർ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട
കാരണം ജമ്നാസി ചീക്ക് നല്ല ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച തീരുമാനം എടുക്കും ഇരിക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ടീം ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം അതിലേക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ല വേറെ ആരെ വേറെ ആര് പോണെന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സോറി സാർ അതായത് അബ്സരിച്ച ഒരു തവണ ക്യാപ്റ്റൻ ആയതാണ് ശ്രീതു ഒരു തവണ ക്യാപ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീതുവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീതുവിനെ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ നമ്മളിത് അറിയാതെ നിങ്ങൾ വേറെ കളി കളിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല കിച്ചൺ ക്യാപ്റ്റൻ ആയോണ്ട് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ലീഡറിന് വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിക്കൂ ഒരാളെ തീരുമാനിച്ച് പറയും ഇരിക്കൂ അർജുൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് താല്പര്യം ഒരുപാട് സമയമില്ല ഇപ്പൊ പറയണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർഫുൾ സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മോശമായി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല പവർ നിങ്ങൾ പോവൂ പോയിട്ട് ശരിയാക്കൂ അതല്ലേ അതൊരു ഷോയുടെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ലേ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ടീമിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രയാസം എന്താ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സമയമില്ല നെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കൂ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് എന്താണ് അക്ഷര ഇരിക്കൂ ഇത് ഞാൻ എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോവാം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇത്ര മടി എന്താണ് ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഞാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീക്കൂ ഒരാള് നെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരാ പോന്നെ ആ വരൂ ശരണ്യ വന്നോളൂ അർജുന ടീമിൽ നിന്ന് ആരാ വരുന്നേ അർജുൻ ഓക്കെ ഫൈൻ മൂന്ന് പേര് ശരി ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എടുക്കണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പവർ ടീമിലെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ എടുക്കും യമുന ആദ്യം സംസാരിച്ചോളൂ പവർ ടീമിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മെമ്പറായിരുന്നു പിന്നെ പവർ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ട് അതിലെല്ലാം വളരെ ജനുവിനായ സത്യസന്ധമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു ടീമാണ് പവർ ടീം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറെ ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനുവിനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പവർ ടീം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് പലയിടത്തും ക്യാപ്റ്റൻ ആവണമെന്നും പവർ റൂമിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഗെയിംസും ടാസ്കും വന്നതിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെന്റ് എഫേർട്ട് മാക്സിമം ഇട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല പവർ റൂംസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ പല ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ വരാൻ സാധിക്കും പിൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഹായ് രശ്മിൻ ഹായ് ജിൻഡോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ തൊട്ട് എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ വരെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ അനലറ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈവൻ ജിൻഡോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഡൗണായി തേർഡ് വീക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടെന്ന് സോ പവർ ടീം പവർ ടീമിൽ ഞാൻ വന്ന ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു ഫേവറിസം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ തീ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എന്താണല്ലോ അതിന് യെസ് നോ പറയാൻ ഞാൻ കാണും അതിലൊരു ഫേവറിസം കാണിക്കില്ല പിന്നെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു പവർ ടീം അതിൽ എങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആകാം എങ്ങനെ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം എങ്ങനെ ഫണ്ണാകാം എങ്ങനെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലാൻ ഇംപ്ലാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും നമ്മൾ മൂന്ന് കൂടെ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ പോലെ
സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് പോയിന്റ് എന്താണോ അത് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഫേവറിസം ഇപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേവറിസം കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് എവിടെയാണ് പോയിന്റ് അത് ആറാം മുഖത്ത് നോക്കി അർജുൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ എന്റെ പ്രിഫറൻസ് അർജുൻ സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടാഴ്ച നിന്ന ഒരാളാണ് എം എച്ച് ചേച്ചിയും ജാൻമണി മാത്രം അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും എല്ലാവരും വിക്കാറും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നത് ആളാന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം കേട്ടോ അതായത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ഒരു സാധനം തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പരമായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ആർട്സ് പരമായിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റേ വിളി ആർന്നു ആരെ ശരണ്യനെ അർജുനെ സംബന്ധിച്ചോളം അർജുൻ നമുക്കൊരു ഒരാളായിട്ട് കൂടെ നിർത്താം എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ശരണ്യ നടത്തണം നമുക്ക് പിടിച്ച് വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല അവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വടവലിക്ക് നിർത്തിയാൽ പോലും ശരണ്യ അവിടെ നിൽക്കും അത് അതിനുള്ള അത് അതൊരു ആണിന്റെ കരുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരണ്യ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോവില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോ ഞാനാണെങ്കിലും അർജുൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരണ്യാണെങ്കിലും അർജുൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അർജുൻ മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ശരണ്യ അതായത് ബെറ്റർ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കും നമ്മൾ അർജുനാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളെ ധരിച്ചത് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ സംസാരം Welcome back Ski Ice Creams presents Big Boss Season 6 co-presented by Attenberg Amrathaveli Hair Elixir and Lloyd. Nilavilulla power team therinjadatha pudhiya team angam aaranu nokka veetilekku povam. Irikka. Endha parna bhayangara charchagal kudivil ningal oralae therinjaduthu nu njangal vishwasikkunu alle. Yes sir. Yes sir. Ellaru adu kekkan vendi kaathirikkana. Aaranu parayan povana. Andam kudu parayatte. Ah. Enittu parnjalo. ചെറുപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അർജുനാണ് ഡിസൈഡ് അപ്പൊ അർജുൻ സംസാരിച്ച പ്രകാരം അർജുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അർജുൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് ഭയങ്കര ജെനുവൻ ആണ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അർജുൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫസ്റ്റ് വീക്കിനെ സെക്കൻഡ് വീക്കിനേക്കാളും ഭയങ്കര ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അർജുൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അർജുൻ ഇങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലെ ഒരു സജഷൻസ് ഒക്കെ അർജുൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ അർജുൻ നല്ല നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പണിഷ്മെന്റ് പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലിയെ ഒരു അടിപൊളി ജിൽജിൽ ലെവലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അർജുൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇവർക്കെതിരെ മത്സരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ മേജർ ഞങ്ങൾ നോക്കിയ കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവർക്കെതിരെ മത്സരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് പല ഗെയിമിലും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ടീം സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാണാം ഇരിക്കാം ഋഷി ഋഷി തനിച്ചായി പോയെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടോ എന്നിട്ട് അർജുന്റെ പവർ ടീം ഇല്ലാടത്തേക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയില്ലേ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അല്ലെ വെറും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വഴക്കുകൾ മാത്രമല്ല എന്താ സാഹിത്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പോയിട്രിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്രകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ സംസാരിക്കാം ആ വഴക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വഴക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാമ്പുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് സം
ഇത് ഇതാണ് ഇത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും കേൾക്കാമല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യർ അല്ലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഈസ്റ്റർ ഡിന്നർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ ആയ ജാൻമണി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പവർ ടീമിലേക്ക് പോയ അർജുൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇന്നിവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു രാത്രി നേരുന്നു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കളി തമാശകളിലൂടെ ഈസ്റ്ററിന്റെ സന്തോഷം ഈ വീട്ടിൽ ഉടനീളം പ്രതിധ്വരിക്കുന്നു ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പുതിയ അവസരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ സാഹസികതയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ മത്സരാർത്ഥിക്കും കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹീതവും സന്തോഷകരവുമായ ഈസ്റ്റർ ആശംസിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ഞാൻ പോയി വരാം ശുഭരാത്രി ഗുഡ് നൈറ്റ്എനിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മാൻ ഞാൻ ഒന്നൊന്നൊരാഴ്ചക്ക് ശേഷം അള്ളാഹി എനിക്ക് മനസ്സിൽ തൊട്ടൊരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പോയ ആ ഊർജം ആ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഉള്ള എന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് മാത്രം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നിന്റെ തീരുമാനം നിനക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞുണ്ട് just go eat i'm i'm very serious right now and the vaasi eat kanya nenak adu prashnavum pinna adinde perilla njan veendum kekka nikkana enik vayya satyamayittu po vayya aashathil koodal plate il undu enik vayaran nornu irikkana nee chellu nee poi kaichu എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ നീ പോയി കഴിച്ചോളാൻ പറയുമ്പോ നീ പോയില്ലല്ലോ ഇനി പോയി കഴിച്ചോളാൻ പേടിയാണ് ഗബ്രി എന്താടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ പോണം എന്നെ നോക്ക് നോക്കാൻ എനിക്ക് പാടില്ല എന്നെ ഒന്ന് നോക്കടാ വെരി സീരിയസ് ഒന്ന് നോക്കടാ ഞാൻ വേണ്ടല്ലോ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോക്കടാ ഗോ ഇറ്റ് യുവർ ഫുഡ് ഡു യുവർ തിങ് ലീവ് മീ അലോൺ ഫോർ നോ ഇത് എന്തൊരു പാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്നാലഞ്ച് സ്പൂൺ എടുക്കാലോ